ਜਸ ਕਲ ਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਸ ਯੂ ਆਲ نو ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਆਈ نو ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਟਸ ਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ they are somehow i feel attracted to india because of so many things aur ajj di gal nahi hai sadiyan sadiyan to chalda aa raha hai kis ki attraction hai india di na bahut sariyan hai but ohde ch ik tusi aam kisi bande naal gal karo te they find it ki bade mystical hai you know uh, healing mystery is tarah di cheeza of course elephants and snakes and all that also ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਰੀਲੀ ਹੈਵ ਹੀਲਰਸ देयर ਉਥੇ ਯੂ نو ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਡਸ ਬਲੈਸਡ ਅਸ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਹਾਉ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਯੂ نو ਐਜ਼ ਹੀਲਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਪਰ ਅੱਜ ਇਟਸ ਅ ਲੱਕੀ ਡੇ ਫॉर ਮੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵਾਟ ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇ ਯੂ نو ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਉਸ ਐਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਲਰ ਵਾਕਨ ਯੂ نو ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਹੀਅਰ ਨਮਸਕਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੂ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੀਅਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੋ ਜੈਸੇ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਥੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫੈਸਿਨੇਟਿਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ and then incidentally she shared her own experience with me jaise aapne mujhe bataya ki you know over the years so galbat ke viewers ko bhi zarur hum thoda sa bolenge ki right now aap akele ho ji bilkul aur enjoy kar rahe ho us life ko ji main single mother hu aur lagbhag pichle 14 saal se main akele hi reh rahi hu aur main apni aloneness ko bahut zyada enjoy kar rahi hu bahut zyada anand mein hu iska karan ye hai ki maine apni जिंदगी के जो भी एक्सपीरियंस थे जो मैंने जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई बेशक वो बड़ी पेनफुल थी लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी मैंने लर्न किया जो भी मेरी ग्रोथ हुई उस ग्रोथ में सबसे बेहतर जो निखर के आया वो क्या था कि मैंने सीखा कि कैसे मैंने अपने लोनलीनेस को अलोननेस में कन्वर्ट करना है दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने लगता सारे संसार विच ही साडे यूएस तो बहुत ज्यादा ਬਹੁਤ ਕੱਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਯੂ نو ਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਏਜਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਅਕੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਸੋ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਯੂ نو ਤਨਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੋਨਲੈਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਹਮ ਇਸਕੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ जीवन में जब भी एक बच्चा पैदा होता है ना पैदा होते ही सबसे पहला जो एक इंप्रेशन या एक इंपैक्ट लाइफ का उसके सामने नजर आता है वो क्या है उसको उसकी मां से अलग कर दिया गया एम्बिलिकल कॉर्ड कट हुई बच्चा क्राई करता है चलो जो भी साइंटिफिक रीजन
कि आ, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अधूरा हूँ ठीक है और मुझे किसी और रिश्ते से पूर्णता मिलेगी कम्प्लीट कम्प्लीटनेस मुझे तभी मिलेगी अमृता प्रीतम जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मेरी फेवरेट राइटर हैं तो उनको पढ़ते पढ़ते मैंने एक बार पढ़ा था कि उन्होंने लिखा कि हर रिश्ता अपने आप में चाहता है कि मैं अपने अधूरेपन को दूसरे के अधूरेपन से पूरा करूँ ठीक okay. लेकिन ये कैसे संभव है एक hmm. अधूरा व्यक्ति दूसरे को पूरा कैसे कर सकता है hmm. इसका अर्थ यही है कि हमें अपने आप की पूर्णता का एहसास करना होगा हमें समझना होगा कि पहले हम तो पूरे हो जाएं, hmm. फिर हम किसी और को पूरा कर सकते हैं Hmm. तो जब ये एहसास मुझे हुआ उस दिन से लेकर आज तक और मुझे लगता है मेरी आखिरी सांस तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि कैसे मैं अपने आप को हर समय पूरा करने की तरफ ध्यान दू तो hmm. एकांत को मैंने महसूस किया अकेलेपन को छोड़ के हाँ okay. अकेलेपन को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है ना hmm. एक जर्नी को मैंने एक मोड़ दिया अपनी जिंदगी की जर्नी को नया बहुत खूबसूरत लग रहा है अनुभूति ये कहने का कि एक मतलब हम सब अकेले एक एक्सेप्टेंस अगर हाँ, ये आ जाए ये आ जा, कि यही मेरी असलियत है बिल्कुल, और बिल्कुल, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं कर, वहाँ पे लेट्स डिस्टिंग्विश के आप हम जब पहले बात हाँ, हो रही थी यू डू नॉट मीन के हमें किसी की जरूरत नहीं वी विल टॉक मोर अबाउट दिस विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक डोंट गो एन फिर स्वागत है वेलकम बैक गल हो रही है डॉक्टर अनुभूति दिनाल जरा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाल नाल होर बड़ा कुछ है बड़े मीडियम्स हैं जड़े के हीलिंग दे वो यूज कर देने सो so, अनुभूति जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर आई एम रियली आई एम कॉलिंग इट माय लकी डे बिकॉज मैनू ये बारे क्यूरोसिटी हमेशा होंगी सी बट टू बी ऑनस्ट इन्ना कभी एक्सप्लोर नहीं किया जिम्मे सारे जो मीडियम यूज करते हो रेखी अफकोर्स योगा पीपल नो इट बट रेखी कनेक्टेड एंड योगा कनेक्टेड एज अलर यू नो एंड टेरोट कार्ड एज वेल एज पास्ट लाइफ रिग्रेसन यू आर यू नो डूइंग वेरी वैल सो लैट्स टॉक मोर अबाउट जिस तरह अनलीनैस की गल कर रहे थे कि असं उ नहीं छोड़ सकते वी हैव टू मेक सारे नो बहुत जरूरी है ये समझना कि अनुभूति इज नॉट सेइंग कि मैं सफिशिएंट आ मेनू किसी लोड नहीं सो ओदे बारे की कहोगे कि हाउ डू यू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू हां देखिए यहां मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि हमने हमारे ग्रंथों में पढ़ा है अहम ब्रह्मास्मि है ना तो मैं ही ब्रह्मांड हूं इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हम अकेले हैं अकेले अपने आप में हम यूनिवर्स हैं लेकिन हर व्यक्ति यूनिवर्स है तो जब हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्स की जो एग्जिस्टेंस है उसका अर्थ हमें समझ में आता है उसके होने का एक भाव जो है वो हमें समझ में आता है एक अफ्रीकन कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं अवन टू उसका बहुत ही पॉपुलर हुआ हुआ है वो आजकल ऑफकोर्स पर वही वही आपने कहा ना डिफरेंट ग्रंथों में से कि आई एम बिकॉज यू आर उसका मतलब ही है आई एम बिकॉज यू आर सो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है कि मतलब हाँ. मैं अकेला तो कुछ नहीं हूँ हाँ. लेकिन यू नो जो हम यहाँ पर बॉन्ड जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी की अकेला में नहीं हूँ और एलोननेस की जो भी हमने बात की उसका अर्थ ये है कि हमने अपनी एनर्जी को एम्पावर्ड करना है ठीक है ना अपने अंदर के जो एक माइंड और इमोशंस को बैलेंस में लाना है ताकि हम डिपेंडेंट ना हो इमोशनली किसी के भी ऊपर जी जी जब जी. दो व्यक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं इमोशनली खास करके तो वो एक दूसरे के साथ जो जीवन को कितने अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं चाहे वो आपके परिवार का कोई हिस्सा हो चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो चाहे आपके प्रोफेशनल कोलिग्स क्यों ना हो कितनी hmm. अच्छी हार्मनी रहेगी कितनी अच्छी एनर्जी रियली लाइक व्हाट यू सेइंग सो इसका मतलब है अगर हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझते तो हम उसको पूरा करते रह जाते हैं दूसरे से बट इफ वी आर कंप्लीट देन वी ऐड ऑन जी 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 बिल्कुल ओके ओके दैट्स ग्रेट या मतलब वो एडिशन हो गई हां बिल्कुल सो बहुत बढ़िया सो जैसे आप कह रहे हो कि बड़े सारे आप अपनी हीलिंग करते करते बड़े सारे मीडियम्स में पहुंचे सो कैसी ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्चुअली काफी साल पहले लगभग 14 15 साल पहले की बात है जब मैं अपनी लाइफ के बड़े पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रही थी तो उस समय मैंने अपने आप को हील करने के लिए योग और एनर्जी हीलिंग का माध्यम चुना तो जब मैं लगभग एक डेढ़ साल तक 
मैंने सब कुछ लर्न किया अपने ऊपर इसका अनुभव किया तो मुझे इतना अच्छा लगा तब शायद मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ उस समय कि अगर मुझे इतना अच्छा लगता है हाँ। तो दुनिया में तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है लोनलीनेस को तो हर कोई फेस कर रहा है आज के दुनिया में है ना आज का दौर ऐसा है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं सबके लिए एक माध्यम बन जाऊं जैसे मेरे लिए कोई एक माध्यम बना तो मैं दूसरों के लिए माध्यम बनूं और इसी तरह से कोई और जिसके लिए मैं माध्यम हूँ वो किसी और के लिए माध्यम बने अगेन वो एक वी आर द वर्ल्ड है ना अहम ब्रह्मी वही कहानी आ जा रही है तो एक कनेक्टिविटी है राइट तो कहा से शुरू हुई रेखी से Uh, yes. योग से मैं कह सकती हूँ शुरू हुई योग है. फिर रेकी रेकी hmm. के साथ साथ और करुणा रेकी और ये सब अदर हीलिंग के मोडेलिटीज hmm. हैं डिफरेंट डिफरेंट अनुभूति जी हमें जी. रेकी हमने बहुत सुना है यू नो बट थोड़ा सा और डीपर उसका कॉन्सेप्ट बताइए हाँ, कि क्या है लोग कहते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस रेखी भी कर लेते जी, हैं एंड यू नो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी और समथिंग टेल अस मोर देखिए यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेखी बेसिकली जैसे हम जानते हैं दो शब्दों से मिलके बना है रे आर ई आई प्लस के आई आर ई आई अर्थ हो गया यूनिवर्स ओके ये एक जैपनीज वर्ल्ड है ठीक है तो यूनिवर्स और के आई हो गया की एनर्जी तो यूनिवर्सल एनर्जी ओके तो यूनिवर्सल एनर्जी तो हम सब में ही है हर तरफ है यहाँ आप चारों ओर देखें यूनिवर्स ही यूनिवर्स है आपके बीच में मेरे बीच में यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो करती है ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हमारे अंदर एक इमोशनल इम्बेलेंस आता है तो हमारे जो आ, कह सकते हैं सेवन चक्र हैं या हमारे जो नरवाइन एनर्जी सेंटर्स है उनमें एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं है Hmm. कहीं ना कहीं हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाती है राइट right. ठीक है hmm. आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ही ये सब कुछ होता है hmm. तो कहाँ स्ट्रेस हमें इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हमारी बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए डिसीज है hmm. ना डिजीज डिजीज यानी जहाँ आप कंफर्ट में नहीं है ओके okay. तो उस तरह से जब हम इतनी प्रॉब्लम में है तो उस समय कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी के जरिए हम अपने उन सभी नरवाइन सेंटर्स को हार्मनी में लेके आते हैं How do you connect this with medical science? Does medical science believe in दिस chakras? जी बिल्कुल definitely Actually अगर मैं कहूँ चक्र चक्र बेसिकली जब ऋषि पतंजलि ने है ना हमें योग का ज्ञान दिया तो चक्र का भी हमने हमें उन्होंने ही ज्ञान दिया तो उस समय तो भाषा सिर्फ संस्कृत थी या आर्यन लैंग्वेज थी तो चक्र वहीं से तभी से चल रहा है लेकिन एक्चुअली चक्र क्या है ये नरवाइन सेंटर्स हैं Okay. हमारी बॉडी में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेवन मेन नरवाइन सेंटर्स हैं जो हमें हर ग्लैंड से कनेक्ट करते हैं ओके okay. ठीक है हमारे okay. पिटूटरी ग्लैंड से पीनियल ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड से हमारे जो हृदय चक्र है वो हमारे हृदय सिस्टम मतलब हमारा जो थाइमस ग्लैंड है जी. उससे कनेक्ट करता है सोलर प्लेक्सिस कनेक्ट करता है हमारे सीलिक प्लेक्सिस से हमारे पेनक्रिया से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से फिर जो हमारा अगला स्वाधिष्ठान चक्र है वो कनेक्ट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से ठीक है और इस तरह से हर एक चक्र से ये ग्लैंड कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं तो एनर्जी का फ्लो जब तक इन ग्लैंड्स के जरिए पूरी तरह से हमारे ब्रेन में नहीं पहुंचता जी तब तक हमारे चक्र अलाइनमेंट में नहीं होते Okay. तो हीलिंग एनर्जी या रेकी एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी का मेन मकसद यही है कि हमारी बॉडी के हर एक चक्र को अलाइनमेंट में लेके आना ताकि yes. ना सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रह सके हमारा मन हमारी आत्मा भी स्वस्थ रह सके दैट मेक्स अ लॉर्ड ऑफ सेंस बिकॉज सो इसका मतलब है रेखी साइंस हम सिर्फ शब्दों का हेर फेर है हाँ. पूरा वो भी मानते हैं लेकिन वो द होल थिंग इज बैलेंसिंग और अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी ग्रेट गोइंग लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक वेलकम बैक सारे का फिर स्वागत है गल्ला बढ़िया इंटरेस्टिंग हो रही है एंड आई कैंट वेट टू नो मोर सो अनुभूति जी यू वर टेलिंग मी अबाउट रेखी एंड जैसे हमने सुना हुआ है डिस्टेंट रेखी भी सो टेल टेल अस मोर अबाउट दैट हाँ देखिए डिस्टेंस रेखी को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप भी एक माँ हैं ठीक है तो मैं भी एक मदर हूँ और हमारी भी माँ है 
ठीक है चलो हम अपने आप को ही ले लेते हैं अगर आज की डेट में अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम अपनी माँ को फोन करते हैं ठीक है तो हमें लगता है कि शायद हमारी माँ दूर बैठे ही हमें कुछ ऐसा एनर्जी सेंड करेंगे कि या सुनेंगी या हमसे चाहे वो बात ना भी करें लेकिन जो उनकी इमोशनल एनर्जी है वो हमें इतना कंफर्ट देगी इतना हील कर देगी कि हमें लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं ठीक है तो डिस्टेंस हीलिंग भी सेम यही है अच्छा जब आप एक चैनल एक माध्यम यानी एक हीलर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके पास रोजाना नहीं आ सकते हीलिंग कराने ठीक है हमारे घर और आपके घर में बड़ा डिस्टेंस है तो आप क्या करते हैं उनको कनेक्ट करते हैं या कह लीजिए कि जो हीलर है वो एक टाइम निर्धारित कर लेता है कि रोज इस समय मैंने आपको हील करना है अच्छा तो जो जो हीलिंग रिसीव कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो उस समय रिसीविंग मोड में बैठे यानी उसकी रिसीविंग की बहुत ज्यादा अहमियत है अच्छा हीलर की सो यू आर रेडी टू रिसीव सो उसमें फेथ भी यू बिलीव कि दिस इज गोइंग टू हील मी ओके क्योंकि वो इंसान हील नहीं कर रहा है यूनिवर्स हील कर रहा है वो तो सिर्फ एक माध्यम है मान लीजिए हम एक बींग ह्यूमन हम दूसरे ह्यूमन पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते लेकिन यूनिवर्स पे तो करते ही है ट्रस्ट तो हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है रिसीविंग hmm. मोड में आना पड़ता है जी 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 फिर जब इस तरह से होता है तो अपने आप एनर्जी का फ्लो होता है जो हीलर hmm. है और जिसको जो हीलिंग रिसीव कर रहा है hmm. उसके बीच में एक हीलिंग का एक फ्लो बनता है एनर्जी का अच्छा तो जो उसको हील करता है hmm. और रेकी हीलिंग या किसी भी मोडेलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंटेंशन इंटेंशन hmm. एनर्जी को क्रिएट करता है और उसके पीछे का थॉट क्या है कि मुझे जिस व्यक्ति को हील करना है उसके पर्पस क्या है ओके okay. उसकी किस चीज को हील करना है उसके इमोशंस पे काम करना है उसकी किसी फिजिकल बॉडी के किसी पार्ट पे काम करना है तो जहाँ भी जो भी पर्पस हो तो उसके लिए हंड्रेड परसेंट इंटेंशन होनी हीलर की इंटेंशन होनी so इंटेंशन को अनुभूति कहना है टेक इट एज फोकस ऑल्सो लाइक इंटेंस फोकस हाँ इंटेंस फोकस बिल्कुल ये बात आपका ये शब्द बड़ा ही उचित है कि इंटेंस फोकस की हम सारी अटेंशन उस चीज पे डालते हैं सो इन अवे थॉट ही हमारी बिल्कुल थॉट से ही एनर्जी जा रही है ओके okay. और हीलर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को एक तरफ कर दे अपने आप को जो वो काम कर रहा है सिर्फ उसी काम पे फोकस करे और so अपनी... आपकी तो ट्रेनिंग बड़ी इट्स मतलब ट्रेनिंग मुझे लग रहा है रेखी की ट्रेनिंग करते करते बंदा वैसे ही एक भगत हो जाएगा या संत हो जाएगा हाँ अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद मेरा अकेले रहना या मेरी एकांत में रहने का मेन पर्पस शायद यही है हाँ। कि मैं हर समय मैक्सिमम टाइम मेरा दिन का मेरे प्रोफेशन को ही समर्पित रहता है और हंड्रेड अच्छा। परसेंट समर्पित रहता है मुझे इससे वो भी ध्यान आ रहा है आपका जो एग्जाम्पल मदर वाला आपने दिया ना कि कई बार फोन जी, नहीं भी करते तो हाँ। एक अजीब सा यहाँ होता है जब बच्चा हाँ। दुखी हो या बच्चा परेशान परेशान हो, हो तो, तो कनेक्शन है हमारा हाँ। कनेक्शन है, है ना हम बोलते हैं सोलर चक्र से कनेक्टेड है आप अपने बच्चे से है ना तो डू यू थिंक विल आई बी राइट अगर मैं ये कहूँ की रेखी के द्वारा हम अपना सिर्फ वो कनेक्शन का दायरा जो बढ़ा रहे हैं कि हम किसी से भी कनेक्ट कर पाए हाँ बिल्कुल कनेक्ट कर पाए किसी से भी लेकिन यहाँ फिर से वही बात आ जाती है कि अगर जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं वो रेडी है कि नहीं कनेक्शन के लिए कनेक्शन तो हाँ, तभी बनेगा तभी बनेगा राइट 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 आप यहाँ से फोन करते हैं हाँ। तो फोन को रिसीव करता है तभी तो आप बात कनेक्ट कर पाते हैं ना कनेक्ट कर पाएंगे बात पूरी करने के लिए अदरवाइजली आपका कनेक्शन तो नहीं हो पाएगा तो So I think what she is talking about is my ideal world, जिसमें mm-hmm. मतलब हम अक्सर बात करते हैं कि अपने बच्चे के लिए हम फील करते हैं पर कई बार नेबर के बच्चे के लिए उतना नहीं फील mm-hmm. करते तो यहाँ पे नेबर से अनुभूति इज एक्सपैंडिंग दैट वर्ल्ड कि हर एक के साथ वो इतना कनेक्शन हो हाँ. जो हमें लगे कि हाँ हम कुछ अपनी एनर्जी उनको भेज रहे हैं और वो रिसीव कर रहे हैं तो एंड इट्स पॉसिबल सो थॉट्स आर सो स्ट्रॉन्ग बहुत थॉट्स का बहुत ज्यादा महत्व है हमेशा ही केवल हीलर के लिए नहीं मुझे हुँ. लगता है हर व्यक्ति के लिए जरूरी है course, अगर इतनी पावरफुल हाँ, थॉट्स थॉट्स तो आ, यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट काम में आता है कि हम सब कनेक्टेड हैं वी आर द वर्ल्ड अहम ब्रह्मस्मी है ना हुँ. तो हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से हुँ. तो अगर हम 
पूरी तरह से सरेंडर भाव रखते हुए हंड्रेड परसेंट कम्पेशन रखते हुए जी चलो हंड्रेड परसेंट ना सही जितना भी मैक्सिमम कम्पेशन हम हाँ। ला सकते हैं अपने जी, मन जी, में जी। वो कम्पेशन का भाव रखते हुए अगर हम नॉर्मली भी कनेक्ट करें हर व्यक्ति को तो हमारी एक पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही दूसरे के पास पहुंच जाएगी हाँ अगर आप हीलर हैं तो भी नहीं है तो भी तो भी हाँ मीन या यू राइट एवरीबडी कैन बी एलर जी बिल्कुल हीलिंग एनर्जी हम सबके अंदर है आप देखिए जानवर के अंदर है हीलिंग एनर्जी जो आ, हमारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता ना वो फिर भी हील हो जाते हैं हमारे ऐसे कितने सारे हमारे प्लांट्स देख लीजिए उनके अंदर कितनी हीलिंग एनर्जी है Right. और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी है लेकिन हम अपने इमोशनल इम्बेलेंस की वजह से स्ट्रेस की वजह से hmm. अपने आप के साथ भी अपना कनेक्शन खो देते हैं right, और यूनिवर्स right. के साथ भी अपना कनेक्शन खो देते हैं hmm. तो हीलिंग का मेन पर्पस यही है कि कैसे हम अपने आप के साथ जुड़े और यूनिवर्स के साथ जुड़े और वही पर्पज जो हर व्यक्ति चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पाता okay. कि हम पूरी दुनिया में एक प्यार का संदेश दे सके अनुभूति साथ में योग का मुझे आ रहा है कि योग जैसे आपने कहा यो, क्विकली बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक योग और योगा में क्या बिकॉज योगा बड़ा पॉपुलर हो रहा है यूएस में भी है यू नो हम टाइम स्क्वेयर में भी योगा करने लगे हैं एंड वी फील वेरी प्राउड एक दिन के लिए हम वहाँ योगा जाते हैं हम You know, we feel. हाँ, हाँ. But योग का बेसिक क्या है देखिए जो जनरली हम योगा का कंसेप्ट लेके चलते हैं ना तो योग में हम सिर्फ जो कर रहे हैं हम सब लोग सिर्फ आसन और प्राणायाम पे ही महत्व दे रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ. योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है हुँ. योग के तो अपने आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये आठ अंग है योग के और सबसे पहला अंग क्या कहता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ओके डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सो so, बहुत योग के द्वारा हम मतलब वी कनेक्ट टू आर सेल्व एंड द यूनिवर्स इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज बहुत बढ़िया लेट मी टेक शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक सारा दा फिर स्वागत है गल हो रही है डॉक्टर अनुभूति न एंड गल हो रही है थैंक यू सो मच अनुभूति जी कि तुम जो योग और योगा दे डिस्टिंगश करके सूँ थोड़ा दस रहे हो क्योंकि योग इज़ अ वेरी एंशियंट वट विल यू कॉल इट साइंस मैथडोलॉजी टू लिव सो सो इन अ वे आपके हिसाब से योग इज़ अ वे ऑफ लाइफ ये एक लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है अच्छा ठीक है तो हमें जीवन जीने का क्या तरीका है वो हम सीखते हैं नेचर से ही सीखते हैं योग में सारे आसन पशुओं के नाम पे हैं अच्छा, अधिकतर आसन राइट राइट ठीक है तो हम नेचर से ही डिसिप्लिन सीखते हैं नेचर से हमें ये सीखते हैं कि हमें कितना हमारे आसपास हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए जरूरी आवश्यक चीजें ही होनी चाहिए चाहे वो आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हाँ, हो चाहे इकट्ठा कर लेते हैं इकट्ठा नहीं होना चाहिए तो योग ये भी तो सिखाता है ठीक है और योग आसन प्राणायाम के बाद उसके अगर हमने पूरे नियम फॉलो किए हैं तब कहीं जाके आसन की और प्राणायाम की बात आती है ओके okay. फिर बात आती है आपके ध्यान की समाधि की वो बहुत बाद की बातें हैं अच्छा पहले हम अपनी लाइफ को सही ढंग से जीना सीख लें बहुत बढ़िया सो वी कैन टॉक सो मच मोर ऑन दिस बट और भी बड़ी चीजें हैं जो मीडियम बना के अनुभूति इज you know trying to heal others so uh, tarot cards which was very interesting to me or mm-hmm. i think sabko interesting lagta hai par uske sath na ek hamare dimag mein jaise hum bachpan se grow hue na anubhuti mm-hmm. ke cards ke against the hamare ghar Haan. cards nahi khelne ji taash ke patte jo hai matlab Haan. mana hai ji उसके साथ जुआ जुड़ा हुआ है <laughs> तो मतलब टू बी ऑनेस्ट और हम लोग जब टेर करें तो एक वो भी कि ये पता नहीं क्या है यू नो इससे खास सर हमारे हमारे सिख परिवारों में हाँ। ये कार्ड्स के अगेंस्ट हमारा एक स्टिग्मा सा है टू बी ऑनेस्ट पर एक सवाल मन में रहता है कि क्या है ये सो so, इसमें इसकी क्या थोड़ा सा इसमें बताइए कि वॉट आर वट इज द काइंड ऑफ मैथडोलॉजी यू यूज एक्चुअली टैरो कार्ड्स की शुरुआत चौदवी पंद्रवी सदी में जाकर हुई थी अच्छा ठीक है ये तब से ही चला आ रहा है कंसेप्ट okay. ठीक टैरो का एग्जैक्ट मीनिंग है यूनिवर्स और ह्यूमन बीइंग के बीच का कम्युनिकेशन 
ओ अगेन वही चीज है कि हम यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है कि यूनिवर्स से हम किस तरह से कनेक्टेड हैं अच्छा। लेकिन लॉजिक माइंड क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ठीक है अगेन हम जो ट्रेन कर लेते हैं अपने बचपन से बात करते हैं हमेशा द सोसाइटी है ना तो हमारी कंडीशनिंग इतनी ज्यादा पक्की हो चुकी है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी हर प्रॉब्लम का हल हमारे ही अंदर छिपा हुआ है हमारे गुरु भी तो कह गए हैं आपे गुरु आपे चेला अर्थात सवाल भी आपके अंदर है और गुरु भी आपके अंदर है जो जवाब दे रहे तो टैरो कार्ड्स भी यही करते हैं एक रीडर जब एक अब सामने कार्ड्स खुले हैं तो वो करेंट से कार्ड्स उठवाता है तो उसी को रीड करता है इसका अर्थ क्या है कि रीडर का अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कार्ड्स के को पिक करने में ठीक है लेकिन जो क्वेरेंट है उसका माइंड ही कार्ड्स को पिक कर रहा है सबकॉन्शियस hmm. माइंड समझता है कि क्या उठाना है कौन सा कार्ड क्या उठाना है रीडर का काम क्या है कि उस कार्ड्स को रीड करता है इंटरप्रेट करता इंटरप्रिटेशन है सिर्फ okay, मेरा okay, काम okay, या एक अदर टैरो का रीडर सो डू यू थिंक आप ये कहना चाह रहे हो कि जो पूछ रहा है सवाल उसको आंसर hmm. पहले ही पता है उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है या ये कह सकते हैं कि जब वो गहरे अपने आप में कहीं उतरेगा वो जानता है लेकिन मानता नहीं है क्योंकि उसकी अपनी कंडीशनिंग है अगर कोई व्यक्ति इतना सुगढ़ है या इतना बैलेंस्ड है कि वो अपनी कंडीशनिंग को रोज एनालाइज करके उसको अनकंडीशन करता है और अपने पैटर्न को बनाता है लेकिन फिर ब्रेक करके फिर नया पैटर्न बनाता है उसको शायद टैरो कार्ड की जरूरत भी ना पड़ेगी ठीक है सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ टेरो आइडेंटिफाई uh, हमारे अपने आंसर्स हाँ गाइडेंस के लिए गाइडेंस बेसिकली ओके कि आप लाइफ में कहीं कंफ्यूज हैं रिलेशनशिप्स में या नॉर्मल जो आपकी जिंदगी है कहीं हुँ, भी कंफ्यूजन है तो कार्ड्स आपको गाइड करते हैं प्रोडिक्ट नहीं करते ओके okay. दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सके कार्ड्स hmm. केवल आपको गाइड कर सकते हैं कि hmm. आपकी जिंदगी में आपका जो सवाल है इसके आ, इसके लिए आपको कौन सा स्टेप उठाना चाहिए आपके लिए कौन से रास्ते खुले हैं hmm. लेकिन फिर से उन रास्तों पे चलना ठीक hmm. है जो मार्ग आपको दिखाई दे रहे हैं उस पे चलना ना चलना आपका काम है डिसीजन hmm. आपका है वो रीडर hmm. वहां पर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है ठीक है ठीक है तो so I I I'm very impressed मतलब सिर्फ basically you are helping the person to find his own answers जी जी बिल्कुल बिल्कुल पर interpretation आपकी training का जो part है वो है कि how to interpret those cards बिल्कुल बिल्कुल hundred percent और एक और चीज सबसे बढ़िया है कि एक card सभी लोगों के लिए अलग अलग मतलब बताता है और कार्ड सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स क्या हो सकता है तो इसमें तो बड़ी स्किल भी होगी जैसे जैसे आप ज्यादा करते हो आपको ज्यादा आता रहता है स्किलफुल की मैं ये मानती हूँ कि स्किल की वजह या उसकी बजाय अगर मैं भी अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करूँ कार्ड्स के साथ कनेक्ट करूँ यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करूँ तो मुझे बेहतर समझ में आता है कार्ड्स क्या कह रहे हैं एंड इफ यू आर दैट मीडियम जो अनबायस हाँ, बिल्कुल जब अपना हमने छोड़ दिया जी 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 वही बात जो हमने हीलिंग में कही हाँ। कि हम अगर अपने इमोशंस को साइड पे रख के पूरी तरह से समर्पित भाव से काम करते हैं तो जो कार्ड बता रहे हैं मैं उसको समझ पाती हूँ और मैं अपनी ड्यूटी हंड्रेड फिर पूरी कर पाती हूँ जी 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 दैट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सो कोई ऐसा जो आपको लगता हो फीडबैक मिलता है कि हाँ उनको थोड़ा इंसाइट मिल गई जैसे हम भी आपस में बातें करते हैं जी, 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 तो हम जी, यही जी. करते हैं कि किसी के कुछ कहने से आ, कुछ आ, अपना आ, अपना शेयर करने से यू नो you know, एक इंसाइट सी मिल जाती है कि यू you नो know, हाँ, मैं क्या करूं गाइडेंस मिल जाती है तो कोई ऐसा फीडबैक या कुछ हाँ फीडबैक हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है कई बार एक केस में ऐसा हल्का सा मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक लेडी अपनी लाइफ में फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान थी तो वो चाह रही थी कि उसको कुछ गाइडेंस मिले उस दिन वो मेरे पास जब आई वो सोच के आई थी कि शायद मैं आज अपने घर गृहस्थी को एकदम से नया मोड़ दे दूंगी लेकिन जब कार्ड्स खुले सामने आए तो उसको बहुत ज्यादा इंसाइट मिली और ये क्लैरिटी आई कि जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें उसकी ग्रोथ होनी है उसका जो रिलेशनशिप जिसकी वजह से वो मेरे पास आई थी वो और ग्रो होने वाला है ओ वाह 
तो आई मीन दैट दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि वो एक लगे कि हाँ ये फेज है और हाँ। इसमें से मैंने गुजरना है टू डू बेटर और ये टेम्पोरेरी फेज है और ये इवॉल्व होने के लिए ही है ये आपको और लिब्रेट कर देगा आपके सोरों से आपको बहुत ज्यादा एक एक पॉलिश करके जैसे एक बटरफ्लाई और कैटरपिलर की स्टोरी हम हमेशा डिस्कस करते हैं जी जी है ना जी, हाँ। तो कैटरपिलर पेन पर ये ध्यान जाना हाँ। अपने मतलब वो आई थिंक इट कैन बी हेल्पफुल क्योंकि तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो अपने पर सडनली तुम्हें मिले की ये तो मेरा फायदा होने वाला है इसमें तो तुम उसको कैसे देखोगे यू नो द परसेप्शन परसेप्शन चेंज हो जाता है जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है थैंक यू सो मच But let me take a short break. Do not go anywhere. सारा का फिर स्वागत है गल हो रही है डॉक्टर अनुभूति नाल और वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बावजूद बड़े सारे हीलिंग मीडियम्स हैं जो यूज़ कर देना एज हीलर एंड शी इज़ डेफिनेटली सेटिस्फाइंग माई क्यूरोसिटी टू नो ऑल अबाउट इट थोड़ा थोड़ा टाइम है सारे के बारे जानन का बट प्लीज जॉइन अस टू नो मोर जिस तरह असं गल कर रहे थे हाँ जी के टैरोट कार्ड्स की गल की रेखी योगा योग रादर है ना हाँ जी है ना ज़्यादा उचित है उचित है ना सो पास लाइफ रिग्रेशन भी आपने उसमें भी किया है सो टेल मी मोर अबाउट इट क्योंकि हमारा जैसे मैंने कार्ड्स के बाद बताया एक हमारा कॉन्सेप्ट है और मैं अभी भी शायद उसी को विश्वास करती हूँ कि हम लोगों के लिए है ही नहीं वो यू नो पर्दे खोलने जो है जितना अपना यू नो सिंपल लाइफ लो पर ये जो पिछले लाइफ की है पर्दे खोलने वो हमारे लिए है ही नहीं है सो जब हमने नहीं रखा भगवान ने तो क्यों पढ़ना है इसमें तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में देखिए मैं कहना चाहूंगी कि जो पास लाइफ रिग्रेशन है ये बेसिकली री इनकारनेशन है ठीक है वही बात आ जाती है कि हमारी कुछ कंडीशनिंग है ठीक है एक लाइफ टाइम में हम पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ जी रहे हैं अगर हम उस लाइफ टाइम में कहीं अपनी जर्नी को अधूरा छोड़ देते हैं तो अगली लाइफ टाइम की जर्नी हम वहीं से शुरू करते हैं ओके okay. ठीक है ये हमारे ग्रंथों में लिखा है गीता में भी इसका बयान किया गया है तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि हम आज जो भी है जो हमारी आ, कुछ हमारे अंदर खास टैलेंट हो सकते हैं ठीक है हमारे खास इंटरेस्ट हो सकते हैं लाइफ में तो वो कहीं ना कहीं हमारे किसी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्शंस भी जैसे हम कहीं लगते हैं कि ये हमारा कोई कनेक्शन पहले होगा रिलेशनशिप्स हैं हमारे फ्रेंड्स में है हमारी फैमिली में है वो कहीं ना कहीं किसी पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कुछ कर्मा भी तो है ना जो अधूरा रह गया वो जर्नी हमने इस लाइफ टाइम में पूरी करनी है ओके ठीक है तो सिर्फ पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड नहीं है हम ये भी तो हो सकता है कि इस लाइफ टाइम के किसी पास्ट इंसिडेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं ओके okay. सो so, हाँ हम साइकोथेरेपी में भी यू नो यूज करते हैं कि कोई ऐसी मोमेंट चाइल्डहुड में हो जिसमें हम स्टक रह गए पर हमें मोमेंट भूल चुकी है बिल्कुल इसे एज रिग्रेशन कहते हैं ठीक है हमारी चाइल्डहुड में बहुत सारी ऐसी इम्प्रेशन हम लेके बड़े होते हैं जो बड़े हिडन है हमारे सबकॉन्शियस में है लेकिन कॉन्शियस लेवल पे नहीं है बट वो कहीं बॉदर कर बॉदर कर रहे हैं परेशान करें ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे सारे फोबियाज का जो ट्रीटमेंट है हम साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी तो ये साइकोथेरेपी का ही पार्ट है पास लाइफ रिग्रेशन तो हम इस हीलिंग के जरिए इसमें भी एक पूरा प्रोसेस जो भी होता है दो ढाई तीन घंटे का उसके जरिए हम देखते हैं कि कैसे हमने व्यक्ति के सबकॉन्शियस को हील किया पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम को हील किया अगर वो प्रॉब्लम हील हुई तो डेफिनेटली प्रेजेंट सिचुएशन को डील करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी उसका माइंड और ज्यादा एम्पावर हो जाएगा जब माइंड एम्पावर्ड हो गया तो उसकी जर्नी तो और इजी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहे वो हम किसी पास्ट लाइफ के किसी इंसिडेंट को हील करें या प्रेजेंट लाइफ के ही किसी पास्ट इंसिडेंट को हील करें I mean that reminds me I was talking to my mom जी, about जी, this और मम्मा का वही था कि नहीं हमें क्यों पढ़ना है इसमें हाँ, पहले but फिर यही कहते कि हाँ तुम्हें जैसे connection कोई पता लग हाँ, जाए तो तुम दूसरी life में तुम कहोगे कि वो मेरा दुश्मन था तो तुम्हारी तो दुश्मनी ज़्यादा strong ना हो जाए ये क्या फायदा हुआ तो so, what do you say about that? <laughs> इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर हमें ये पता चल गया है कि कोई व्यक्ति हमारे पास्ट में दुश्मन था है ना और प्रेजेंट में हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास कुछ मौका है यूनिवर्स हमें एक मौका दे रहा है फिर से उस कहानी को मॉडिफाई करने का तो हम उसको फॉरगिव नहीं करेंगे क्योंकि अब हम ज्यादा इवॉल्व सोल है 
दूसरा हम ये भी सोच सकते हैं कि यार वो तब था छोड़ो उसको मैं इसको यहाँ पे क्यों घसीट रही हूँ तो हम इस लाइफ टाइम में उसको फॉर करके उसके साथ अपने एक क्लोजर अच्छा दे देंगे हाँ, नहीं आई एग्री विद यू कि आइडेंटिफाई हो जाएगा अदरवाइज एक रहता है अनोयस क्यों रहती है मेरी इस बंदे से ना और मैंने तो कुछ किया मैं ये मानती हूँ कि हर चीज एक सर्कल में है यूनिवर्स में भी एक एक एनर्जी का गिव एंड टेक है अच्छा हमारा उस व्यक्ति के साथ कोई अधूरा एक कर्मा रह गया तो उसे सर्कल उसको अच्छा क्लोजर देना भी बहुत जरूरी है हम्म नहीं तो वो फॉरवर्ड वो फिर फॉरवर्ड होता जाएगा कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उस जो एनर्जी के सर्कल को एक क्लोजर देने का बहुत अच्छा एक पर्पस हम उससे पूरा कर सकते हैं आई रियली लाइक जो आप कहा है कि एज रिग्रेशन जी जी जो यू नो कहीं स्पॉट्स में हमारे बड़ी सारी चीजें हैं जो अनोइंग होती हैं एंड वी नेवर नो जी कि वो हमारे लिए अनोइंग क्यों है तो वो हम पास लाइफ से उसको काफी ज्यादा हील कर सकते हैं इस थेरेपी बेसिकली थेरेपी है हम इससे हील कर सकते हैं उस चीज को That's lovely. So all these अनुभूति के क्या आपने इसमें की एक यूनिवर्स की अलाइनमेंट या अपनी बॉडी की अलाइनमेंट विद तो बेसिक सारा चीजें क्या है मतलब हाउ डू यू कंक्लूड ऑल दिस मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो उसका पर्पस क्या है पीसफुली hmm. रहने का कंटेंटमेंट जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है अच्छा शांति में रहना हैप्पीली रहना कंटेंटेड रहना hmm. है ना हम वो सब कैसे रहे हम वो लर्न करते हैं इन सब चीजों से hmm. और अगर हमने कुछ लर्न किया है तो हमारा पर्पस है उसे शेयर भी करें ठीक है हम ये सोचते हैं कि जिंदगी का बहुत बड़ा गोल है जिंदगी के ऐसा कोई बहुत बड़े गोल नहीं होते लेकिन हर रोज जिंदगी के रोज छोटे 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 गोल होते हैं तो हमारा पर्पस है कि होना चाहिए मेरा तो है सबका भी होना चाहिए बिल्कुल कि कैसे हम अपनी चाहे योग के जरिए चाहे ध्यान के जरिए चाहे हीलिंग के जरिए चाहे काउंसलिंग के जरिए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के जरिए कैसे हम ज्यादा से ज्यादा खुश रह सके कंटेंटेड रह सके जो हमारे पास है उसी में रह सके और जीवन जीने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जैसे हम रोज अपने आप को कंडीशन करते हैं पैटर्न बनाते हैं कि हम लाइफ में ऐसे ही चलेंगे लेकिन वो पैटर्न ब्रेक करना बड़ा जरूरी है Hmm. पिछला पैटर्न ब्रेक करें नए पैटर्न को बनाए फिर वो ब्रेक करें नया पैटर्न बनाए सर्कल कंप्लीट करते जाएं नए सर्कल में लाइफ एंटर करती जाएं इससे लाइफ ग्रो करती है hmm. तो ग्रोथ हम सबका अधिकार है हाँ. नहीं बहुत अच्छा लगा टॉकिंग टू यू लिसनिंग टू यू एंड बड़े सारी मिसकनसेप्शन आई थिंक वो थोड़ी क्लैरिफाई हुई है आज के टैरो रीडिंग्स के बारे में वो ऐसे लगता था क्या है क्या है यू नो तो अगर वो ही सबकॉन्शियस माइंड को अनवेल करने की एक यू नो असिस्टेंस है जी 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 तो सेम जैसे एज रिग्रेशन की बात हो रही है कि वो हीलिंग में कैसे यूज हो सकती है सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुभूति वी रियली लव हैविंग यू हेयर थैंक यू थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी कि मुझे जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है लाइफ के ना जो मैंने लर्न किया वो आप सबके साथ शेयर करने का मौका मिला नहीं थैंक यू सो मच और हम थोड़े दिन से बात भी कर रहे हैं यू नो जिस तरह गुरु नानक साहब की गल हो रही है मंजिद पंजी भी आए थे एक चीज वो मैं याद आ रही है शेयर विद यू उन्होंने कहा जिस तरह वंड छकना साडा एक यू नो पूरा वो हैगा वन ऑफ द वेरी थ्री टेलेंट्स ऑफ सिखिज्म कह रहे वंड के छकना हां कह रहे उन्होंने छक के वंडना नहीं किया सो ये नहीं कहा कि हां मैं पहले पूरी हो जाऊं फिर मैं दूंगी तो जब हम पहले ही देने लगते हैं तो हम अपने आप ही यू नो वो मुझे काफी अच्छा लगा जैसे हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि जो हमें आता है वो जरूर शेयर करें खुश रहना अगर हमें आता है हम दूसरों से शेयर जरूर करें जैसे ही हमें महसूस होता है कि खुशी कैसे मिलती है फौरन दूसरों को हम शेयर करें खुशी वैसे ही रेडिएट कर दिया मैंने लगता है यू आर जॉयफुल यू जस्ट रेडिएट जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच सारे का धनबाद सत श्रीकाल